Xin chào các bạn đến với chương trình Speak Naturally của Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Việt Nam. Trong chương trình này chúng ta học cách nói tự nhiên của người Anh người Mỹ, tức là nói với tốc độ bình thường (normal speed) thông qua hai tài liệu Pace International và bản tin VOA đọc chậm. Chương trình này giúp các bạn một phương pháp nghe đúng hướng, tức là nghe trọng âm câu và đoán nghĩa. Các bạn thân mến, trong chương trình 10 chúng ta đã tìm hiểu hoạt động của một công ty công nghệ cao Hewlett Packard. Trong chương trình này chúng ta đến thăm một công ty, một đơn vị thuộc ngành ngân hàng quốc tế International Banking Department. Program 11 Requesting Information các bạn thân mến, một trong những điều quan trọng của chương trình này là những người mà chúng ta tiếp xúc không phải là những diễn viên chuyên nghiệp. Họ chính là những nhân viên của các công ty mà chúng ta viếng thăm. Họ nói chuyện với chúng ta về công việc của họ như là nói chuyện với chúng ta ở ngoài đời, chứ không phải đọc từ kịch bản ra. Chúng ta gọi đây là ngôn ngữ tự nhiên, natural English. À, chúng ta bắt đầu cuộc viếng thăm International Banking Department bằng cuộc phỏng vấn ông Uh, Bill uh, Whitaker, ông là giám đốc điều hành của công ty Mr. Bill Whitaker, Executive Manager. Uh, ông làm việc cho IBD, tức là International Banking Department. Xin mời các bạn nghe. International tonight speaking. Tonight, this is Bill. Yes, Bill. You know, I'm going to be taking this trip and leaving the end of February. I need to have from you, if I can, the uh, logs from the export LCs from the second half of the year. Is it possible for me to get a hold of those? Um, it is possible, but I do have some problem with the um, my staff having the backlog here. If you need them that soon, I think I'm going to need your help with uh, maybe using your secretary to extract the information out of the book. Hey, that's just fine. I'll, I'll try to send Annette in a little bit later today, if that's all right with you, and then she can pick up those logs and extract what I need for the trip. Sure, that'll be fine. I'll have somebody help her go through those logs as well. Great. Thanks very much, Guy. You're welcome. Right, bye. Hi, Tanard. Come Hi, pick up the export LC log for Bill. I see. Let me get it for you. Okay. Here's the log, and let me turn to the page that he needs the information out of this log here. Uh, okay, this would be the information that he needs. We'll have all the customers and the banks and, you know, all the LC reference number from and it goes through until uh, this page here will be the end of the information. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một số từ chuyên ngành, ví dụ như log tức là nhật ký. Đây là một số ghi dữ liệu vận hành, dữ liệu hoạt động của một công ty. LC viết tắt của letter of credit, thư tín dụng. Đây là văn bản của một ngân hàng này gửi cho một ngân hàng kia thông báo khách hàng có tên trong thư được hưởng một khoản tín dụng. Export LC, thư tín dụng xuất khẩu. Import LC, thư tín dụng nhập khẩu. Backlog, chương trình tồn động, file tồn động. Đó là một khối lượng dữ liệu nào đó đáng ra đã phải được xử lý nhưng chưa làm được. To extract the information, rút thông tin ra từ một văn bản. To pick up the log, chọn thông tin trong nhật ký dữ liệu. To go through the log, chạy qua tất cả các thông tin trong một nhật ký để chọn những thông tin mình cần đến. Bây giờ xin mời các bạn nghe câu chuyện giữa Bill và Dana. Bill sắp đi công tác vào cuối tháng 2. Chúng ta xem Bill cần gì ở Dana. International tonight speaking. Tonight, this is Bill. Yes, Bill. You know, I'm going to be taking this trip and leaving the end of February. I need to have from you, if I can, the uh, logs from the export LCs from the second half of the year. Is it possible for me to get a hold of those? Vậy là Bill nhờ Dana lấy một số thông tin về tín dụng đã xuất trong nửa cuối của năm vừa rồi. I need to have from you, if I can, the Uh, logs from the export LCs from the second half of the year. Is it possible? Dana thấy công việc này cũng có thể làm được. Anh nói, it's possible. Nhưng mà Dana gặp phải một khó khăn. 
chúng ta nghe tiếp xem là Dana đang gặp khó khăn gì. Um, it is possible, but I do have some problem with the um, my staff having a backlog here. If you need them that soon, I think I'm going to need your help with uh, maybe using your secretary to extract the, the information out of the book. Dana có khó khăn là hiện nay có một số dữ liệu bị tồn đọng chưa có ai giải quyết. Anh nói, my staff having a backlog here. Trước khó khăn ấy thì Dana định giải quyết như thế nào? Còn Bill thì có thể giúp gì được anh? Xin mời các bạn nghe. You know, I'm going to be taking this trip and leaving the end of February. I need to have from you, if I can, the uh, logs from the export LCs from the second half of the year. Is it possible for me to get a hold of those? Um, it is possible, but I do have some problem with the um, my staff having a backlog here. If you need them that soon, I think I'm going to need your help with uh, maybe using your secretary to extract the information out of the book. Hey, that's just fine. I'll, I'll try to send Annette in a little bit later today, if that's all right with you, and then she can pick up those logs and extract what I need for the trip. Sure, that'll be fine. I'll have somebody help her go through those logs as well. Great. Thanks very much, Guy. You're welcome. Right, bye. Thế là chúng ta biết cách giải quyết của Dana là anh nhờ Bill cử cho một thư ký sang giúp anh lấy thông tin. Và Bill đã cử cô Annette. À, còn Dana thì cho người giúp Danette ra à, lại một lượt các cái sổ nhật ký đó. Sau cuộc nói chuyện của Bill và Dana thì Annette đã sang phòng làm việc theo yêu cầu. Mời các bạn nghe lại toàn bộ câu chuyện. Tana, speaking. Tana, this is Bill. Yes, Bill. You know, I'm going to be taking this trip and leaving the end of February. I need to have from you, if I can, the uh, logs from the export LCs from the second half of the year. Is it possible for me to get a hold of those? Um, it is possible, but I do have some problem with the um, my staff having a backlog here. If you need them that soon, I think I'm going to need your help with uh, maybe using your secretary to extract the information out of the book. Hey, that's just fine. I'll, I'll try to send Annette in a little bit later today, if that's all right with you, and then she can pick up those logs and extract what I need for the trip. Sure, that'll be fine. I'll have somebody help her go through those logs as well. Great. Thanks very much, Guy. You're welcome. Right, bye. Hi, Tana. I've come Hi, to pick Anna. up the export LC log for Bill. I see. Let me get it for you. Okay. Here's the log, and let me turn to the page that he needs the information out of this log here. Um, okay, this would be the information that he needs. We'll have all the customers and the banks and, you know, all the LC reference number for him. And it goes through until uh, this page here it will be the end of the information. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Bây giờ các bạn tập đóng vai giao tiếp. Dựa trên ngữ liệu mà chúng ta đã có vừa rồi, chúng tôi dựng lên đoạn hội thoại giữa Bill và Dana qua điện thoại. Thì Dana bắt đầu câu chuyện bằng là International Dana Speaking. Chúng ta cùng nghe một lượt. International Dana Speaking. Hello Dana, this is Bill. You know I'm taking this trip in February. Is it possible to get a hold of the export LC logs from the second half of the year? Uh, it is possible, Bill, uh, but um, I do have a little problem with my uh, staff being a backlog in the operations here, and I will need some help from your secretary maybe just to, um, you know, extract information out of the book. Fine. I'll send Annette in to pick up the logs, if that's okay. Yes, it is, and um, we'll have someone walk her through with the log book to get the right information out of the book. Great. Thanks, Guy. You're welcome. Bye-bye. Các bạn tập đóng vai giao tiếp. Bây giờ các bạn hãy đóng vai Bill. Uh, Dana sẽ bắt đầu câu chuyện. Chúng tôi cho lên hình lời của Bill để các bạn trông thấy là đọc ngay cho kịp với tốc độ. Uh, các bạn chú ý về trọng âm, lớn âm và ngữ điệu. Chúng ta bắt đầu. International Dana speaking. Uh, it is possible, Bill, uh, but um, I do have a little problem with my uh, staff being a backlog in the operations here, and I will need some help from your secretary maybe just to, um, you know, extract information out of the book.
Yes, it is. And um, we'll have someone walk her through with the logbook to get the right information out of the book. You're welcome. Để kết thúc cuộc viếng thăm IBD ngày hôm nay, thì thông qua Bill chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các công việc của công ty này, à, tức là công ty International Banking Department. Chúng ta hãy thống nhất với nhau một số câu để hỏi Bill. Chúng tôi xin gợi ý những câu sau đây. What are the primary duties of your department? Các bạn hãy đọc to câu hỏi này lên. Bill sẽ trả lời các bạn. What are the primary duties of your department? Our international banking department is geared up for primarily servicing the response, the needs of our customers who are importing and exporting. About 85 percent of our work is indeed selling international banking services to what we call our domestic marketplace. Bill nói rằng IBD bây giờ đang chuẩn bị để phục vụ cho nhu cầu uh, xuất nhập khẩu. Uh, anh dùng nhóm từ to be geared up, tức là tương đương với to be prepared and ready, chuẩn bị sẵn sàng. Có hai cách dùng nhóm từ này. Một là to be geared up for something, tức là chuẩn bị sẵn sàng cho một việc gì đó. Và cách thứ hai là to be geared up to do something, chuẩn bị sẵn sàng để làm một việc gì đó. Bill còn nói là 85% công việc của IBD là bán dịch vụ ngân hàng quốc tế cho các cơ sở của thị trường trong nước. Mời các bạn nghe lại câu chuyện này của Bill. Our international banking department is geared up for primarily servicing the response the needs of our customers who are importing and exporting. About 85% of our work is indeed selling international banking services to what we call our domestic marketplace. Câu hỏi thứ hai của chúng ta là Could you give a few details about importing and exporting in this market area? Các bạn đọc to câu hỏi này, Bill sẽ trả lời các bạn. Could you give a few details about importing and exporting in this market area? Well, I suppose you want to stay here all morning long, but uh, the importation, of course, is simply bringing goods into our country from other places overseas. In our marketplace here, one of the major imports is in the area of uh, textile products, uh, particularly garments. We have some very leading garment importers in our state. On the export side, it's just the reverse of that. We're trying to get our products, notably uh, Boeing certainly is famous with their aircraft, and, and uh, we have some manufacturers of ground transportation equipment. Uh, we have some large railroad firms that are headquartered here, all of them exporting product to overseas locations. Đến đây thì Bill giải thích rõ hơn về hai nhiệm vụ nhập cảng và xuất cảng. Mặt hàng nhập cảng chính là sản phẩm dệt, chủ yếu là quần áo, tức là the major imports, textile products, particularly garments. Đó là những từ mà chúng ta bắt được. Rồi mặt hàng xuất cảng chủ yếu là thiết bị vận tải mặt đất, tức là ground transportation equipment. Mời các bạn nghe lại câu trả lời này của Bill. Well, I suppose you want to stay here all morning long, but uh, the importation, of course, is simply bringing goods into our country from other places overseas. In our marketplace here, one of the major imports is in the area of uh, textile products, uh, particularly garments. We have some very leading garment importers in our state. On the export side, it's just the reverse of that. We're trying to get our products, notably uh, Boeing certainly is famous with their aircraft, and, and uh, we have some manufacturers of ground transportation equipment. Uh, we have some large railroad firms that are headquartered here, all of them exporting product to overseas locations. Các bạn thân mến, vì chúng ta đặt câu hỏi về chi tiết công việc của Bill, cho nên anh có nói đùa một câu uh, là các anh định ở đây cả buổi sáng để nghe tôi nói hay sao? Chúng ta nghe câu Bill nói. Well, I suppose you want to stay here all morning long, but... Bây giờ các bạn tập phỏng vấn Bill. Chúng tôi xin nhắc lại hai câu hỏi. What are the primary duties of your department? Could you give a few details about importing and exporting in this market area? Chúng tôi cho lên hình câu các bạn nói. Chúng ta bắt đầu. Good morning. Our international banking department is 
geared up for primarily servicing the response the needs of our customers who are importing and exporting about 85 percent of our work is indeed selling international banking services to what we call our domestic marketplace Well, I suppose you want to stay here all morning long, but uh, the importation, of course, is simply bringing goods into our country from other places overseas. In our marketplace here, one of the major imports is in the area of uh, textile products, uh, particularly garments. We have some very leading garment importers in our state. On the export side, it's just the reverse of that. We're trying to get our products, notably uh, Boeing certainly is famous with their aircraft, and, and uh, we have some manufacturers of ground transportation equipment. Uh, we have some large railroad firms that are headquartered here, all of them exporting product to overseas locations. Các bạn thân mến, đã gần hết giờ làm việc, chúng ta phải chia tay International Banking Department. Nhưng mà trước đó xin mời các bạn vào phòng của Bill để nghe bản tin đọc chậm của VOA. This is the VOA Special English Economics Report. America's top banker, Alan Greenspan, says the condition of the economy is generally good. The Federal Reserve Chairman gave a report to the Joint Economic Committee of Congress on June 9th. Mr. Greenspan suggested that the Federal Reserve, the United States Central Bank, would continue to increase interest rates slowly. One of the tools of the Federal Reserve is the federal funds rate. This is the interest rate that banks pay other banks for overnight loans through the Federal Reserve System. Such loans are usually repaid within a day. Currently, the federal funds rate is 3%. The Federal Open Market Committee has raised the rate at its last eight meetings since June of 2004. Each time, the committee has raised the rate by one-fourth of one percent. Usually, when the Federal Reserve raises its rates, that causes other interest rates to rise as well. But Alan Greenspan says, market forces have kept long-term interest rates unusually low. When the government needs to borrow money, it sells treasury securities, such as the 10-year note. The return on 10-year treasury notes is now at about 4%. That is only one percentage point higher than the federal funds rate. Alan Greenspan says similar conditions have not existed before in recent times. Low long-term interest rates are good for home buyers. Rates for 30-year home loans are near record lows. Americans have been buying, selling, building, and rebuilding homes at a strong rate. Bản tin cho chúng ta biết ý kiến của ông Alan Greenspan là người đứng đầu các ngân hàng ở Mỹ. Alan Greenspan, top banker. Ông cho rằng ngân hàng dự trữ liên bang, tên của nó là Federal Reserve, cần tiếp tục tăng lãi suất một cách từ từ. Uh, Federal Reserve would continue to increase rates slowly. Mời các bạn nghe phần đầu của bản tin. America's top banker. Alan Greenspan says the condition of the economy is generally good. The Federal Reserve Chairman gave a report to the Joint Economic Committee of Congress on June 9th. Mr. Greenspan suggested that the Federal Reserve, the United States Central Bank, would continue to increase interest rates slowly. Chúng ta nghe tiếp. Các bạn nắm thông tin để trả lời câu hỏi sau đây. What is the federal funds rate? Mời các bạn nghe. 
One of the tools of the Federal Reserve is the federal funds rate. This is the interest rate that banks pay other banks for overnight loans through the Federal Reserve System. Such loans are usually repaid within a day. Currently, the federal funds rate is 3%. Như vậy là lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang là lãi suất của những ngân hàng của hệ thống này trả cho các ngân hàng khác về khoản vay nóng, vay nóng chúng ta gọi là overnight loans. Trong thông tin vừa rồi chúng ta gặp một tên riêng tức là The Federal Reserve System. Nó có nghĩa là hệ thống dự trữ liên bang. Đây là ngân hàng trung ương của Mỹ, The Central Bank bao gồm 12 ngân hàng dự trữ trong khu vực dưới sự điều khiển của Hội đồng Dự trữ Liên bang đặt tại New York. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại đoạn tin này để lấy hai thông tin cần thiết sau đây. Một là thời gian trả lãi suất cho các khoản vay nóng này là bao lâu? Và hai là lãi suất là bao nhiêu? Xin mời các bạn nghe. One of the tools of the Federal Reserve is the federal funds rate. This is the interest rate that banks pay other banks for overnight loans through the Federal Reserve System. Such loans are usually repaid within a day. Currently, the federal funds rate is 3%. Những từ mà chúng ta nắm bắt được ở trên cho chúng ta biết những khoản vay nóng phải trả ngay trong phạm vi một ngày và lãi suất là 3%. Mời các bạn nghe đoạn tin tiếp theo. Chúng ta cần tìm thông tin. Một là đã có bao nhiêu cuộc họp để tăng lãi suất và hai là mỗi lần tăng bao nhiêu phần trăm. Chúng ta bắt đầu nghe. The Federal Open Market Committee has raised the rate at its last eight meetings since June of 2004. Each time the committee has raised the rate by one fourth of one percent. Đáp án của chúng ta là có tám cuộc họp để tăng lãi suất và mỗi lần tăng là một phần tư của một phần trăm. Chúng ta đã biết là mỗi lần mà hệ thống dự trữ liên bang tăng lãi suất thì sẽ kéo theo việc tăng lãi suất của rất nhiều các cái khu vực khác. Usually, when the Federal Reserve raises its rates, that causes other interest rates to rise as well. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe để lấy thông tin sau đây. Khi chính phủ cần tiền thì chính phủ làm gì? When the government needs to borrow money, it sells treasury securities such as the 10-year note. The return on 10-year treasury notes is now at about 4%. That is only one percentage point higher than the federal funds rate. Alan Greenspan says similar conditions have not existed before in recent times. Đáp án của chúng ta là khi chính phủ cần tiền thì chính phủ sẽ bán ra một loại chúng ta gọi là Treasury Security và 10-year notes, tức là bán trái khoán kho bạc loại 10 năm. Đây là loại trái khoán mà có sinh lãi và cứ 6 tháng thì trả lãi một lần. Thông tin cuối cùng chúng ta cần biết ngày hôm nay là lãi suất dài hạn thấp có lợi cho ai? Câu hỏi của chúng ta là Who are the beneficiary of the low long-term interest rate? Xin mời các bạn nghe. Low long-term interest rates are good for home buyers. Rates for 30-year home loans are near record lows. Americans have been buying, selling, building and rebuilding homes at a strong rate. Đáp án của chúng ta là uh, lãi suất dài hạn thấp thì có lợi cho người mua nhà cửa. America's top banker, Alan Greenspan, says the condition of the economy is generally good. The Federal Reserve Chairman gave a report to the Joint Economic Committee of Congress on June 9th. Mr. Greenspan suggested that the Federal Reserve 
the United States Central Bank, would continue to increase interest rates slowly. One of the tools of the Federal Reserve is the Federal Funds Rate. This is the interest rate that banks pay other banks for overnight loans through the Federal Reserve System. Such loans are usually repaid within a day. Currently, the Federal Funds Rate is 3%. The Federal Open Market Committee has raised the rate at its last eight meetings since June of 2004. Each time, the committee has raised the rate by one-fourth of one percent. Usually, when the Federal Reserve raises its rates, that causes other interest rates to rise as well. But Alan Greenspan says market forces have kept long-term interest rates unusually low. When the government needs to borrow money, it sells treasury securities, such as the 10-year note. The return on 10-year treasury notes is now at about 4%. That is only one percentage point higher than the federal funds rate. Alan Greenspan says similar conditions have not existed before in recent times. Low long-term interest rates are good for home buyers. Rates for 30-year home loans are near record lows. Americans have been buying, selling, building, and rebuilding homes at a strong rate. Thưa các bạn, chúng ta tạm chia tay hôm nay. Lần sau chúng ta lại đến thăm International Banking Department. Until next time, goodbye.